ジョーズのような上司を持ったらというお話をちょっとしていただきたいと思いますそうですね、はい、もう現場のもう細部にまで口を出すしかも言ってることが日々変わる,変わるさあこんな上司をあこんな人物を上司に持ったらと、はい、もう私がおすすめするのはこの上司の取り扱い説明書これを作ることなんです<笑>上司の取説を作るべしってことです、ね、そうですそうです、はい、製品も取り扱い説明書がなければ<笑>、うん、うまく使えないし性能も出せないですよね、はいでまあ、私がよく思ってるのはこの3つのパターンですね行動パターン発言パターン思考パターン、はいでまあ、ジョブズはね部下の手柄をもう自分のもんだってすぐ言っちゃうんですよね<笑>、はい、でも,もうそこだけ見ると嫌なんだけどい,、ね、いい点は倉庫行っても開発の予算を取ってくるわけですね<笑>あなるほどちゃんとお金は権力持ってますから、えー、それも行使すると<笑>はいで発言パターンでもう昨日まで褒めてたのに、うん、今日になったら急にお前はバカだっていうわけですね<笑>言われた方はショック受けますよね昨日お前は世界一のエンジニアだかのごとくに褒めておきながら、うん、今日なんか訳も分かんないことでいきなり言われてお前はバカだって言われると、はい、このバカだっていうのをそのまま受け取っちゃいけないんですよ、うんうん、これは意見が違うっていうなるほど意見が違うという意味だなと、うんうんうん、バカということを国語辞典で調べてその意味に理解しちゃいけないんですよ<笑>これじゃないとえ取説にはそうは載ってないわけです、うん、あこれ意見が違うっていうことをちょっと強調して言ってるに過ぎないなというふうに受け取るとまさにその最後に書いてるようにパターンが分かると手が打てるんですよ、ねはいうんうん、心の準備もできるわけですよねそして3点目としては思考パターン、はいジョブズっていうのは大体部下から出てきた最初の提案っていうのは却下するんですよ<笑>こんなものはクソだとかって言って却下するんですけども、はい、例えばそのいい例が、まあ、2001年に出した携帯音楽プレーヤー iPod ですよね、はい、でこれを実際に設計開発したのはまあアップル社員ではなかったトニー・ファデルっていう人物なんですね、はい、でもまあジョブズの側近だったあのフィル・シラーだとかえー、ルビンスタインなんていうのはもうジョブズの性格とか行動パターンがよく分かってたんでじゃあ携帯音楽プレイヤー作ろうとモックアップができたとこれをジョブズにプレゼンして決めてもらおうとした時にその中にルビンスタインがトニー・ファデルに一言こう言ったんですね「本命は最後に出せ」と<笑>最初はダメだから最初はダメだで3つ準備したんですよ3つね、はい、で最初の iPod の試作品っていうのはそのメモリカードを出し入れするスロットがついてるサイズもちょっと大きくってブサイクのやつだったんですね、はい、もうこれは見るなりジョブズがもう一刀両断こんなもん話になるか、はい、もう却下ですよね、うんうんうん、で2つ目に準備してた試作品っていうのがこれは D ラムダイナミックラムがあってちょっとサイズがちっちゃくしてかっこいいんですけども、まあ、D ラムの特徴としてはバッテリーがあの何かのアクセント切れた時にあのその中にメモリに入っていた楽曲が全部吹っ飛んじゃうとかういう致命的なものがあるこれはもう使用に耐えるかと100回ですねで3番目に待ってたのが 1.8 インチの小型ハードディスクを使った iPod これこそが本命であったこれいいじゃないと。<笑>でこれはまさにその側近たちフィル・シラーとかルビンスタインが描いた順番でこの本命をうまく持ち出してそしてジョブズが機嫌よくこれだと言っただからこの上司の取説を実は部下たちが持ってたから2004年にうまく黒字になりその後も黒字をずつ続けれた実は大きな要因なんですね部下の方の力も結構大きかったっ大きいですねもうその殿の言うことをそのままうのみに受け取ってたら<笑>、はい、もう百本ノックに右に振ったと思えば左に振られてついていけないんですよ<笑>です、はい、だから上司の言うことをね一方的に聞いてるだけじゃダメなんです、うんうんうん、さっき言った行動パターン発言パターン思考パターン、はい、大体ね人間やること決まってるんですよ、うんうんうん、例えば今の政治の話をしてみれば、はい、安倍首相のパターンなんて決まってるわけですよ安倍さんの取り出が作れる、ね、丁寧な説明をしますって言ったら何かというと野党の質問をはぐらかして大臣にとんちんかんな答弁をさせて強行採決するっていう意味ですねとね、はい、多様性を認めますっていうのは何かっていうと辺野古しかないと言って言い続けて他の意見を一切聞かないなと、うんうん、そういうことだなと思えば、うん、次のパ手を打つ方法っていうのはあるわけですよなるほどところが日本の野党は取説がまだ安倍晋三の取説持ってないですから<笑>、はい、分かってないから低次元の議論をぐるぐるぐるぐる回ってると。うんうんだから日本っていうのは株が上がってこないよねと、うん、これはあの単に日経の株価じゃないですね本当の意味の株という意味で株が上がってこない<笑>でもどんな組織でも上司っていうのはいるわけで、うん、そして上司が人柄がよくって能力もあるっていう人はまずいないんですね、はい、で大体能力のある上司っていうのは扱いにくいんですよ大体ね<笑>
そうするとこの3つの行動発言思考パターンを部下はよく見て、うんうんうんうん、そして自分たちが正しいとでも現場のことを一番よく知っているのは部下ですから、うん、一番いいなという方向に上手に持っていくことも大事だなということを思いますね。うんうん、なるほどすごい先生いろんな方の取説作れるんじゃないかなって思っちゃいましたなんか困ったら先生取説教えてくださいって言いたくなる、ええ、でないと権力を持ってる側に振り回されるだけですから、はい、あそうです自分が振り回されちゃいます、ええ、で自分が取説を作ることで自分もレベルアップしますし、ねうんうんうん、それは必要です、はい、これまさに今の現代社会にも通じることですよねはい必要ですさっきあの皆さん最初の方ではこんな上司絶対嫌だって言ったコメントいただいてジャイアンみたいだって方もいらっしゃいましたがぜひあの皆さんもちょっとあのこのね自分の上司だったりとか身近な方で取りつつあったらもっとこう接し方変わるんじゃないかなっていう方がいましたらぜひ行動パターンと発言パターンと思考パターンをですねちょっと考えてみてくださいそうすればね手が打てるというのがありましたのではいというのがえジョブズのような上司を持ったらという話でした先生ありがとうございますはいありがとうございましたはいではまた続きましてお話変わります。今度はですね、竹。スクールはいつでもあなたの学びのそばにいます。豊富な授業を先生や受講生たちと一緒に学んでいきながら、あなたらしい生き方を作っていきましょう。生放送への参加は無料。録画授業も月額九百八十円で見放題。世の中から卒業をなくす。スクー。